，每天来维糖看短剧吧。这小傻子真是个美人啊！不如让我成全你，死后做一回女人啊！呃、我怎么这身打扮？实验室突然爆炸。难道我这天才医师死了？我魂穿了！小傻子，从今以后你的一切都是我的了，我才是江家嫡女。看见你这张脸，我就想起来你的死鬼娘亲。当年她误打误撞，救了昭王，还给你定了一门亲事，只有我女儿才配做昭王王妃。给她吃吧。<笑>你看他好像一条狗啊<笑>！果然是个下贱胚子，吃饱了好上路。去把这丫头扔进山里，如果老爷问起来，就说他自己走丢了。这身体好弱，江青，既然我替你重活一世，那那些欺负过你的人，我一个也不会放过。我一定要让他们生不如死。想不到这地方竟然有这么多奇花异草。叶主事，听说您是个心善的人，您不想这小娘们死在我手里的话，就放我离开。这是哪里来的谣言？你竟可杀了他？本来心情就不好，当我是摆件呢。动手吧。嗯、丫头，还挺厉害。你都这样了，还威胁我呢？放人之心不可无。你这毒像是今年累月种下的，还算是有几分能耐。你身上应该带着银针吧？你这女子怎么这么不害臊？慢着，我从未见人如此心真。你故意接近我，是想加害我吗？得了吧，就你这样，还需要我用刑侦杀你？我要杀你，易如反掌。既然不信任我，那我就告辞了。回来，后悔了吧？有礼貌一点，我现在可是在帮你。你这个女人，帮我用针吧。傲娇男，这就害羞了？这不得好好调戏一下？这才乖嘛！竟敢害我主事！主事，属下来迟。又来一个，我惹不起还躲不起吗？二位大哥，我有事就先走了啊！主事，要不要我帮你把他抓回来？不必了。他刑侦压制我的毒，他竟然如此厉害。如今天下只有老鬼医的针法可以压制殿下身上的毒，难道他是鬼医弟子？江庆，吩咐下去，夜阁上下黑白两道，若与江庆，通通开道。嗯，我女儿，真有我当年的风范。还不把赵王拿捏得死死的，夫人不好了，江庆那傻子回来了，竟然没死，赵王马上就要来了，去把他关进柴房里。谁把我关在里面？快开门！闭嘴，小傻子！今天赵王上门，要是你坏了好事，你就等死吧。赵王，好像是记忆里和我有婚约的那个。赵王殿下到，参见赵王殿下。这就是赵王。传闻相貌丑陋，是个活阎王，原来如此英俊，和我匹配足矣。昭王殿下，我是和你有婚约的江庆。你是江庆？正是小女子。听说江庆是个傻子，怎么，治好了？他怎么知道了？我也不知道啊。还以为是那个江庆，白跑一趟。好了。
他不是本王要找的人，退婚吧。啊！小傻子跑了。这傻孩子怎么跑出来了？你莫要污了昭王殿下的眼睛啊！昭王，夫君，你就是我的夫君啊！等等，殿下可是最怕别人碰到了。是他，怎么一夜之间变成傻子了？真有意思。哼，真是天助我也！这个傻子得罪了活阎王，他的手怕是要被拧断了。<笑>我看，这位才是我的可爱的未婚妻吧。这昭王怎么怪怪的？哎，不好，这丫头身体太弱了。嗯，娘，这就是我未婚妻住的地方，怕是连下人都不如吧？哎，我苦命的女儿，你竟然住如此寒酸的地方，为娘岂不知呀？不知。江青自小痴傻，怕是被下人欺负了，犹未可知啊！那就把欺负我未婚妻的下人找出来，带到我面前。未婚妻，殿下不是退婚了吗？你身旁这个肤浅的拜金女自然是不要。江青如此清新脱俗，甚合我意。说起来，我还没追究你们骗我之罪。是是是，我是怕这痴傻孩子惹殿下不高兴，我也是为殿下着想呀。这桩婚定下了，三日后我将迎娶江青。若她身上有一处没养好，江府就直接没了吧。三日后，我将迎娶江青。是是是，我马上安排。这便宜老公还挺靠谱的。这可怎么办？昭王竟然看上了那傻子了。我看他就是可怜他，看上了那个狐妹子的皮相。要是他没了那张脸。姐姐，这个送给你，你把它擦在脸上，昭王会更喜欢你。这么重的药丸，是人都能闻出来吧？好香啊！这是送给我吃的吗？哎呦，我的傻姐姐，这可不是吃的，是涂脸上的。哦，是这样吗？哎两手准备，在茶里也下了春药，等赵王来了，正好能看到好戏。我看他这次怎么翻身。嗯，可恶，一时没注意，竟着了刀，得赶紧解毒才行。<笑>小傻子，今天晚上让表哥好好疼疼你，好不好？哎，表哥，你弄疼我了，我自己脱。哎呦！你自己脱，小傻子还挺上道。你吃的什么？就是那种洞房前要吃的药啊。哎呦，黄花大闺女还懂这一出啊！我来好好疼疼你。还真是低估了那娘俩的恶毒，为了不让昭王娶我，竟然用这种下作手段。等我解了毒，一定。江府的傻子小姐，你挺能装啊！你中毒了？算了，便宜你了。上次是我救了你，这次。轮到你来救我了，说下吧。本小姐账目分明，刚强迫了你，这算是给你的补偿。这是我的荷包吧？什么你的我的？上次是我救你，算是医药费。总之现在还你，咱们俩清。他们可是想在昭王来的时候毁了你的清白，要不要？我帮你杀了他们。那个昭王看起来挺聪明的，应该不会信吧？聪明，你似乎很中意他。怎么，你出错了？<笑>怎么可能？区区昭王
我还不放在眼里。不管他看不看得穿，敢欺负到我头上，这个仇非报不可。那你打算怎么做？放心吧，这样的宅斗我也是看过网文的，没想到还能实景体验，真有意思。你帮我个忙，嗯，我和你细说。赵王殿下，青儿身体好着呢。现在青儿和萱儿啊，正在房间玩呢。啊，萱儿动作真快呀、啊！哎呀，造孽呀、啊！你怎么敢背叛赵王，勾引别人呢？哎呀，萱儿，怎么会是你呢？你怎么成这样了？你不会有病吧？真恶心！我再来一次。你们的家务事，本王就不打扰了。殿下，你听我解释，不是这样的。殿下，你听我解释，不是这样的。你如何，和我有什么关系吗？我知道了，是江青，就是他，是他陷害我的，他是在装傻。你污蔑未来王妃，等同于污蔑我。看来你脑袋想搬家了。王爷，这孩子怕是疯了。王妃如皎皎明月，如此单纯，怎么会陷害他呢？他自然单纯，哪像这贱妇不知廉耻，杀他都污了本王的刀。昭王怎么会那么帮一个傻子？难道他可谓变态？女儿啊，这是怎么回事啊？都是江青那个贱人，装疯卖傻博同情，我一定要揭穿他的真面目。江轩小姐被老爷打了十几板子，现在只能躺在床上养伤。你做的很好，这是解药，谢谢大小姐。大小姐，原来你真的是在装傻。知道太多对你可没有好处，只要你乖乖听我吩咐，我就不计较你以前虐待我的事。嗯，奴奴婢知错。下去吧。是。恭喜啊，报了被打之仇，如今。江庭光回来了，谅他们也不敢乱来。我看未必，他得知自己的女儿恢复神智，那样子可不是高兴的。那接下来你呢？有什么打算？嫁给昭王吗？昭王，可没有我对你好，不如嫁给我吧。我谁也不嫁。啊！你怎么来了？官人，人家被追杀，你可得保护我。小人永远不识泰山，不知她是您的女人，我罪该万死。打着叶格的名头，好威风啊！阿南，处置了吧。你呀、啊！别怕。他这是搞什么？有侍卫在，肯定没事。抱住大老腿，耍不好感谢。别害怕，人已经处置了。你的眼睛真好看。你还真不害臊啊！你放心，我又不会缠着嫁给你。等过几日，我买好了制药的材料，我就要走了。走，去哪儿？不告诉你。江庆，可是你先招惹我的。快抓住他！果然不消停。啊啊啊！青、啊、青害怕，害怕，是你害惨了我的萱儿。老太太久病不愈，你又身负邪祟。必须要用你的血做药引子。当今皇上最重孝道，我相信昭王也不会有意见的。<咳>拜见母亲，人我带来了，带进来。<咳>快放这个邪祟的血！是母亲。不要，青青害怕，就别以为你装晕，我就会放过你。<咳>我乃令山狐仙，尔等见我，还不速速下跪？你少糊弄人！无感知。
在这儿有将死之人，再无中尉，恶寒交替，久病不愈。狐仙，救我！还不速速下跪！还不速速下跪！跪下！是母亲。不对呀、啊，这老太婆的病是我办了药才不好的，哪儿来的狐仙？此病不愈，十分蹊跷，怕是有亲近之人加害。狐仙所言，老身明白了。我已将药方传达给无身之女，此女痴傻，是因身负仙骨，却生凡胎。若善待于她，百年必有福报。什么狐仙？看来薰儿说的没错，她是装的。反应不对呀、啊！将青一屯谋害祖母，来人，把他带下去。按着，我觉得好多了。西京一长，这么急着把人卖了，你是心虚吗？我没有，母亲。狐仙说了，这孩子身负仙根，从此以后再也不可亏待于他。还有。你的管家之事交还于我。是母亲。看样子，似乎有人在帮我。昭王来函了，三日后迎娶江庆过门。江庆所需用度必须是最好的。三日。这么着急把我叫出来，人呢？害我都没吃饭，饿死了。这是我哥新出的点心，请姑娘尝尝。我渴了。这是新出的茶，您尝尝。我要天上的太阳。天上的太阳没有，叶灵倒是有一个。就知道是你。你们都下去吧。是。还是按你说的打造的，有点像仵作的工具。费了不少力气吧？多谢。算是给你的新婚礼物。现在万事俱备，只差一株天山雪莲。我听说，昭王府里。有一株天山雪莲，看来没办法了，只能先嫁过去了。你拿着这个，嗯，它对你有用。你是怕昭王打呼噜，我睡不着啊？他不是，你拿着这个呢，我可以答应你三件事。那我现在就用一个。你看到了我的样子，会有危险的。我不怕，我怕。我怕你会爱上我，你混蛋！母亲，这回你相信他是装的了吧？知道了又能怎样？现在那个死老太婆很看重他，而且昭王马上就要迎娶她了。他要是出了事，我们都要吃不了兜着走，那就只能拼一把了。这么劣质的迷药也拿得出手？啊，姑奶奶，我错了，我是接到江轩小姐的吩咐，来把人迷晕，带进青楼的。江轩，真有意思啊！轩儿，你真要替江庆嫁过去啊？昭王他……别担心了，吹了当都一样。等生米煮成了熟饭，昭王肯定会心疼我的。娘亲，你看我美吗？美啊！萱儿，时辰到了，你怎么还在乱跑呀？待会儿露馅儿了。<笑>怎么是你？我女儿呢？夫人，静静听不懂。<笑>你不要再装傻了
我知道你不是傻子。”哎呀，早说嘛，我装的挺累的。我女儿呢？你把我女儿还给我。她不是要把我送到青楼去吗？她可能觉得那是个好地方。那我就送他去看看。你这个歹毒的女人，我要告诉昭王，你就是个骗子。歹毒？<笑>你鞭打江庆的时候，怎么不说歹毒？你把他丢到山里喂老虎的时候，怎么不说歹毒？<笑>你给我吃了什么？毒药啊！以后每个月我都会送一次解药给你和你女儿。不过，要是外面有什么风言风语的话，你你，哎呀，时辰到了，我要上喜轿了。你真美，你也挺帅的。不过抱歉啊，得让你尝尝迷魂散的滋味。真可爱，豆豆的。不是，应该叫我夫君吗？夫夫君。傻子吗？算了，管他呢，找天山雪莲要紧。殿下，今日是您大婚，您是怕吓着江姑娘吧？少啰嗦，您不如把您的身份如实相告。江姑娘可比我厉害，你的意见可越来越多了。王爷，王妃把您的床拆了。无妨，再买一张便是。王爷，王妃把您的私房钱翻出来了。无妨，都是他的。王爷。王妃扮成鬼，把整个王府都吓了一遍。他喜欢就好。小傻子，起床啦！如人，她可是王妃啊，我还知道会生气的。一个小傻子而已。再说了，我可是太子送过来的人，王爷根本就不会在乎他的。我欺负个傻子，找找乐子怎么了？哟、哦，<笑>我跟你说啊，小傻子，昨天王爷可是在我那儿过的夜，你以后就给我端洗脚水吧。张王的心肝宝贝啊，就说昨天怎么不见了？啊，好大的猪蹄、啊！小傻子，你给我起来！啊！秦如人以下犯上，重打二十大板。这个王爷怕不是有点大病吧？不会真看上我了吧？不行，得赶紧想个办法离开这个是非之地。王爷，哎、这天山雪莲到底藏在哪儿呢、啊？一是恭喜您成亲，二是想问一下，皇上让您寻找的天山雪莲是否有下落了？谁？对不起。哪来的蠢东西？哼！李公公，若是我的王妃得罪了你。你应该找我啊！哎哎呦喂，我哪知道这就是王妃呀、啊？都说王爷娶了个傻子，我还以为是谣传，这可如何是好？皇上特意交代，若王妃是个没规矩的，就让殿下如何？把他废掉。李公公放心，王妃虽然脑子不行、嗯，但是学学规矩。还绰绰有余。我可是个傻子，怎么学、啊？我是来教您规矩的侍女红芝，在里边选一样吧。这是学哪门子规矩啊？哇
，这个好看。飞镖若是使用得当，也可成为保命的法器。不明白，这是规矩？是，若是不能杀人，便可保命。张王府的人都有大病吧？咻！嘿，哟，听准啊！这里可是王府，你胆子可真大。听说你在王府学规矩。忍不住过来瞧瞧你，不过你刚才的手法还差点意思。我可是有夫之妇，你注意点儿。有没有偷情的感觉？主人是我，红芝。你都看见了？是，但红芝只认一个主人。好啊，真是忠心耿耿，昭王真是好运气。我急跟了你，便只认你做我主人。江姑娘，让我成为您的刀吧。好啊，那你去帮我办一件事。但凭吩咐，把府中的天山雪莲带给我。是。静静啊，这天山雪莲用不甚，会中毒的。也不怕告诉你。遇到你的那天，我就发现我身上有隐微的毒素，我猜测这便是我痴傻的原因。没想到这古代奇奇怪怪的毒还真是不容小觑。混蛋！你生什么气啊？你放心，给我下毒的人我都教训过了，他们现在每当深夜。都如万蚁钻心。这个江庭光可真狠，连自己的女儿都不放过。当年贵妃娘娘也是中了这毒，才变得疯癫，被打入冷宫。我们兜兜转转这么多年，才查到江庭光曾经的妻子就是老诡异的徒弟，研制过这药方。如今，我们可以依靠着江姑娘，钓出后面的大鱼。去吧，去安排。是。等等，他很聪明。要做的不留痕迹。主人，我失败了，我中了机关暗算，但凭处置。你中毒了，这是老诡异的解毒丹。不可，这么珍贵的解药，怎么可以给我这种卑贱之人？封建思想害死人啊！红芝，你不是卑贱之人，你很珍贵。剩下的事就交给我吧。嗯、主人，天山雪莲最后一道机关的钥匙就在昭王身边。江庆这跳的什么呀？这家伙真会享受。家里娇妻美妾的，还在外面偷吃，这酒怎么光拿着不喝呀？哎，不如美人用嘴喂我。这家伙有个大病吧？公子，该启程了。怎么在这个时候？你快滚！滚什么滚？东西还没到手。到手。不过，他的症状怎么似曾相识？好像是和叶灵一样的毒。嗯，果然一模一样。我，我伤害了你。你差一点掐死我。不过，你若是把天山雪莲给我，算作补偿，然后我们分道扬镳。分道扬镳，你可是我的王妃。对了，我的王妃，你不是个傻子吗？
，原来你不傻，你一直在骗我。那那你更应该放了我。你喜欢的是傻瓜类，我不是。江青，王爷，其实我有喜欢的人，您就不用强人所难了吧？谁？叶灵，他叫叶灵。虽然您是王爷，但是他挺好的。叶灵，嗯。放了你也行，但前提是你得治好我的病。至于天山雪莲，你不是拿到钥匙了吗？自己去取吧。哦，要活着回来，取就取。嗯、你怎么来了？来看看你啊，天山雪莲。在第三排的第三个盒子里，叶灵竟然对这里这么熟悉，而且昭王和叶灵身上竟然是一种毒。昭王，昭王在哪儿啊？果然开始怀疑我了。没什么，你来打劫的？是他自己让我拿的。我又没说只拿一样，你怕不是有什么大病吧？真是精彩！江家原本只是个破落户，因为娶了身为诡异弟子的江倩母亲，用其手中的秘方发家致富，因其秘方都太过诡异，通常只卖给一掷千金的名流权贵。看来天山雪莲没用了。江倩母亲去世，那还有谁在研制秘方呢？我的好父亲，主人查清楚了，说说看吧。叶阁是三年前突然兴起的势力，他一出现，便牢牢钳制住了黑白两道。他们的主事人叶灵，从未以真面目示人。也没有人知道他的底细。不过，有一处交易地点暂未查清。没事，慢慢查吧。叶灵，招我，我看你还能装多久。对了，江府派人来信，您的父亲病了，请您回去一趟。那正好，事不宜迟。爹爹。看到你娘的牌位了吧？她曾是最好的古仪，也是我最得力的伙伴。可是，她竟然背叛我！不就是几个让人痴傻的方子吗？没有她，我一样可以。你看你，不就是我最好的作品吗？垃圾！解药交出来。你，你怎么会？你好奇吗？嗯。<笑>放开他！是。江轩，他怎么像个木偶一样？我的蛊也是很厉害的嘛。江青再不出来，就给我杀进去！殿下，稍安勿躁，这可是引出背后之人的大好机会。我竟然如此利用他！有红之在，不会出事的。主任，他不让我跟着。丫头啊，你可是我的好女儿，只要你乖乖听话，我保证你平安无事。你可真是个人渣，你的女儿、夫人，都只是你的工具而已。<笑>没有我的苦心钻研，哪有他们的好日子？老爷，王爷来接王妃了。丫头啊，你刚才吃下的蛊。和你以前身上的毒结合在一起，不出一个月，你就死定了。你想我做什么？杀了昭王。这么多，够了吧？一口闷了，不能喝
里面有毒。谁告诉你这里面有毒的？可可是你明明看我下了药粉，确实，江庭光要我杀了你。果然。不过这里面都是些安神的药，我没想害你。我信你。你信我？可是你利用我，你让我拿到天山雪莲，查到江家的事。虽然不知道你什么目的，但我现在有全家利息。利息，我治好你的病，你不只要放我走，而且我还要你宝库里的那些宝贝。<笑>好，爽快，也算要感谢他，让我知道身上的毒的来源。幸好提前吃了解毒丹，虽然化解了一部分性命无碍，但其他的还得靠自己。对了，我们现在也算是一条船上的人。我现在身中剧毒，也是将死之人。我需要你帮我找一些药材。你中毒了，我马上让医师进府医治。这感觉可越来越像叶灵。叶灵，不要在我面前提别的男人的名字。主人这眼界炉火纯青啊！对了，你就是医师，如何让医师给你医治？这都是鬼医的解毒丹，快吃了。你对这昭王府的事还真是了如指掌啊！我的眼线遍布天下。你曾经答应我三件事，现在是第一件事，杀了昭王。你真要杀了昭王？是，我倒要看看你会不会答应。你总不能自己杀自己吧？他是真想杀昭王，还是试探我？如果有一天，昭王让你杀了我，你会同意吗？那得分情况。如果是你有错在先，比如你骗我，我会。嘿嘿嘿，牡丹花下死，做鬼也风流。真土啊！哼，野男人呢？野男人呢？我刚刚明明听到野男人的声音了，藏哪儿了？姐姐，啊啊、好吃的啊,啊、嗯！你别咬我！王爷，我需要你把我关起来一段时间。关起来？只是假装关起来。那么江家就联系不到我，做戏而已。我需要出去一段时间，去找我们的解药。那得什么理由呢？秦如人，这次肯定没错。我们亲眼看见男人进去的，把他给我按住。好的，小姐。那人是跑了，但鞋竟然还在。你这个小贱人，可真是个狐狸精。马上去把王爷给请来。找我何事？王爷，王爷来的真快！王爷，那个小贱人在外面偷汉子，被我给抓住了，这就是证据。我对你一片真心，你竟然背着我偷男人！亲、嗯、戚没有。将王妃关入清月山庄。王爷，你罚的太轻了，你应该打死他呀！都给我滚出去！我，哼！不是说好的演戏吗？你也太投入了吧，青儿。你若是跟别人争走了，我会心痛的。殿下，我有心上人，就不能选我吗？叶灵只是个影子，为什么不能喜欢我呢？王爷，我们只是合作关系。什么嘛，真奇怪。王妃走了，您不送送她？不去了，都惦记要杀我，我去什么？他朝哪个方向去了？西南。嗯。你怎么不早说？西南不是闹瘟疫吗？马上被马。混蛋！主子，王爷也走了，应该是去那山庄找那个傻子了。马上给太子修书，我要解决那个傻子。找人给我收拾一下。您这是？我要去找昭王，不能让那个傻子得逞。是。在兴
，他就是在星，把他杀了，我们就可以健康了。各位，他只是一个平民弱女子，怎么会是灾星呢？哟，我当是谁呢？这不是那个治不好病的陆医师吗？是我无能，但他绝不会是灾星。我是灾星。什么？我是上天派下来降罚的。你们都是罪人，你们屠戮生灵，砍伐树木，天神生气了。不过。我这里有一个机会，可以让你们向天神赎罪。装神弄鬼，你以为我们会信吗？救！救命！救命！哎，我不咳嗽了，我好了。姑娘，不会真是神仙吧？我是云游的医师，我叫云清。云姑娘，家中贫寒，请见谅。家中贫寒，可这茶可是新上的贡茶，这杯子也不像民谣所制。茶是好茶，不过这里的水，王爷喝得惯吗？你怎么知道我是？你怎么知道我是？猜的。听闻朝中有一位安王，不爱富贵，痴迷药学，天天扎在草药堆里。惭愧。在下陆曲玲，不过云姑娘不要因我的名讳太过拘谨，叫我陆曲玲就好了。不会啊，怎么跟我想象的反应不一样？小姐，查清楚了，这附近的村落都患有这种奇怪的病症，患者会咳嗽不止，身体虚弱，需要大量饮水才可以缓解。这不是刚才的那位？这是我的侍女红芝，早就听闻这里不对劲，便一早让她过来查探。随机应变，果然猜的没错。这里闹的根本不是传染病，更像是一种长期积累的毒症。关于这种毒症，王爷了解多少呢？确实是毒症，而且早有人研制出了解药。解药？这里有一处神庙贩卖这种解药，不过服下解药的人不久又会毒发。神庙的人说，这是一种诅咒。既然有解药，你又是医师。为何不买回来查一查？我也想，不过他们的购买要求苛刻，不仅是要钱，还必须是要有夫人的人。夫人要在庙里侍奉一年。这，这不是邪教吧？你为何不找人把它端了？已经上过折子了，不过一直没有回应。天神，你要找的东西我找到了，神庙里有。真有意思，陆公子。介不介意做我的夫君？这就是陆公子的夫人，怎么戴着面纱呢？妾身冒丑。陆公子一表人才，夫人怎么会冒丑呢？副管事，你这太过分了。无论如何，你在我的心中是最美的。夫君，我真是太感动了。夫，他怎么在这儿？他怎么在这儿？君，你们认识？不认识，只是听到这个声音，让我想起我娘子，她也是这么叫我的。真是缘分呢、啊。不如我送员外去一号厢房先休息。那我们呢？你们就到后院随便找一处休息。药物珍贵，我明天给你们送过来。一个穷鬼带一个丑八怪，浪费时间。我看他们跟我有缘，不如。去我那里歇着，可费用翻倍。<笑>好嘞，四哥，你是来抓我回去的吗？不抓你，我是来找人的。谁呀、啊？你嫂子。啊！救命啊！请问人。你看，赵王殿下来救你了。如烟，你没事吧？殿下，殿下，你知道我吃了多少苦吗？别哭了，说说你怎么来这儿的。你是谁啊？我不跟女人说话。这是我的内人，您就是嫂子吧？嫂子，对，我就是。好了。
，说正事。我之前偷偷跟着英俊潇洒、英明神武的赵王出城，结果路上我喝丫鬟走散了，我的钱财和干粮还被难民抢走了，我实在太饿了，我就偷了只鸡吃。你还真偷东西啊？我那是情有可原。再说了。我还偷听到他们说什么这个月生意不好，女的都卖光了什么的。听说你们这儿不只有卖药的行当，还有……您开玩笑了，我们都是正经生意人。我这儿有一颗红珊瑚，不知道您感不感兴趣？您想要的是什么？只要您说得出，我们都能做得到。女人。我看，陆公子身边那个就不错。陆，这有钱人口味真独特。啊、大事不好了！什么事儿？慌慌张张的。啊，在下有要事要处理，您放心，您定然心想事成。哎<笑>，怎么有些口渴呢？人还没走呢，不对，那里面插了春药。人呢？人走了。嗯嗯。大家都是成年人了，我不会对你负责的。我竟然着了道，这下可好，我什么时候也成海王了？虽然昨天他身材还不错，嗯，啊，我好喜欢你，求你别离开我。可，啊，可是我也有丈夫呀。那又怎样？和我在一起，你再也不会受苦了。我愿意。你也看见了，那个贱女人就是自愿的。那个人出手很阔绰的，你拿了钱再娶一个呗。神庙不是神圣的吗？怎么会？我们这是帮人达成心愿。不行，我劝你得加钱。孺子可教也。急信。来人，把陆公子和那对狗男女给我抓起来。说吧，你们到底是来找什么的？你家有几口人啊？问那么多废话干什么？我看你株连九族的时候，会拉上多少无辜的性命？你什么意思？你绑的这两个男人，一个是皇帝最疼爱的安王，一个是战无不胜的昭王。<笑>他们俩要是王爷，那我就是玉皇大帝；他要是昭王，会这么容易被绑着吗？对啊。昨晚累了。再说了，我们可是有夜阁罩着的。我们神庙的堂主就是叶灵。叶灵，我们叶堂主可不是好惹的。说，你们是不是朝廷的人？你有何证据？你是夜阁的，就给你们开开眼界。竟然是真的。我们是朝廷的人，我有很多秘密，不过我想亲口告诉你们叶堂主，让我看看你到底是不是叶灵。我知道的更多，比如你们叶阁一直在寻找老鬼医的踪迹。老鬼医，这要是真的找到，那就是大功一件。拜见叶主事，还不跪下！这是不是真的叶灵，还得一睹真容呢。狗东西，你他妈算什么东西？叶主事动动手指头就弄死你！你别不识抬举，还不跪下！不识好歹的东西，多岁了，喂狗吧。子规夜半，尤提血。不信东风，换不回。
。主事，叶灵，叶主事，你快好好教育教育他，看你给我干的好事。主事，他说他知道老鬼医的行踪，我这才带过来的。再说您怕他干嘛呀？咱们二打一。蠢货，我是假的，他是真的。还不回来，不会出事了吧？你你有什么朝我来？不要伤害云姑娘！我就喜欢你这样的，啊、来吧，宝贝！哎呀，啊，我不高兴了！我这姑娘，你怎么才来呀、啊？找到了没有？并没有。所以说，你们在井水下药、骗财、骗良家女，还打着叶格的旗号办神庙。主事，属下糊涂，只是一时鬼迷心窍，求主事给个痛快。好啊。不过，你要先帮我办一件事，那就是说，那致人痴傻的药你们并不知情，那封信是怎么回事？是匿名的。说你们是朝廷的奸细，看来一切都有人推波助澜。叶灵呢？假的，处理的。求求二位饶饶了小的一条狗命。都，昭王动作可真快啊！那解药呢？那解药呢？哎呀，感谢仙医的救命之恩啊！感谢仙医啊！我只是个云游的医师，是有人在你们的饮用水里面下毒，还有被神庙骗走的人和财物，都是这位昭王替你们寻回的。呃，听说昭王是一个有血盆大口、浑身长毛的人，是？那都是谣言。哎呦，谢谢仙医，谢谢昭王大人，哎、谢谢昭王，谢谢仙医。<笑>云清姑娘，你愿意做我的王妃吗？不愿意，我可是你嫂子啊。云姑娘，我可以等，我们未来可以一起四处云游，治病救人啊。曲玲，我有事情要单独跟云姑娘说。皇兄，你不许欺负她。放心，正是。<笑>你以为我不会生气吗？你和他卿卿我我，你别忘了你的身份。我们都那样了。打住！我们只是合作关系，我心里只有一个人。叶灵，叶灵，这回总该相信我们不是一个人了吧？混蛋，看来真想杀了我。真是的，怎么好好的突然就被刺伤了呢？果然，你这个狐狸精就是个灾星，你不是个医师吗？出去！听见没？叫你出去呢！齐如人，出去！啊！嗯、对不起啊，是我判断失误，对不起。真的，好痛。你可要对我负责、啊。主人，人带来了，打扰了，回来。主人，人我带回来了。果然是你，我一进村你就带头说我是灾星，后来又告诉我卖知人风傻的药在神庙。那封信也是你送的吧？是。还查出来，那药也是他卖的。主人们。我也是听命行事，是狗中。他应该是提前被人种下剧毒，这种毒半克便会毒发。半克，看来是我们府中的人。主人给我三日，我必找出府中细作。不急，放长线钓大鱼。云姑娘。云姑娘，大喜事儿快出来！嗯，这位就是神医云清，就是他把瘟疫化解了。
可谓是华佗在世，给贵妃娘娘看病，简直就是信手拈来。哼，看我把你赶走了，你还怎么勾引昭王？贵妃生了怪病，你要治不好，就等死吧。真是得来全不费工夫，正好需要接近宫中的机会。给贵妃娘娘看病是我的福气。皇上带着贵妃在避暑山庄休养，云清姑娘，这就跟我走吧。且慢，<笑>云姑娘，是我请来给我看病的，我这病真是耽误不起了。那，那这，公公不必为难，昭王的病我片刻便能治好。昭王按时服药，便可暂时压抑住毒性。云姑娘，这进宫看病，可不是想去就去，想回就回的。自然不是谁都能去的。我会把握好机会的。云医师，我们贵妃娘娘不方便见客，就这样开始吧。贵妃娘娘既然有双脉，一个非男非女，一个娇柔十分，你什么意思？云医师果然名不虚传。参见贵妃，这贵妃这么年轻漂亮，就嫁给皇帝老头，真是可惜。云医师切莫恼怒，这内务抚慰寻人，找得个个酒囊饭袋，我才出此下策。这贵妃看起来没有什么异状。娘娘是否经常感到疲惫、头晕？越是许久不来了。没错，这明明就是怀孕的症状，可他们个个都说我没怀孕。确实未有孕，可我明明就觉得我孩子就在我肚子里啊。其实就是你太想要孩子，才产生了假孕的症状。娘娘切莫着急，待调理好身子，自然会有喜的。各个来的医师都这么说，结果没几个成事儿的。上次来的那个江湖骗子，只是被挑断了手脚筋，真是便宜了他。云儿，不得无礼。就是治不好，让我去死呗！一个红脸，一个白脸的。娘娘放心，给我几日时间，定然能让娘娘光彩更胜从前。三日后，皇上就要去郊外打猎，不知道有没有机会见识到皇上的英姿呢？这宫里的人不会有话直说吗？这么多弯弯绕。那便三日。对了，云妹妹为何一直戴着面纱？是因怕容貌招人吗？还是那位怕你招人呢？我是怕吓到娘娘。<笑>真怪本宫的好奇心，云妹妹可不要生气啊！怎么会呢？这宫里的人个个都不好惹，还是找到线索，趁早离开。江庭光是制药的人。村里的人是卖药的，但他们的事做的一点痕迹都没有。那么，上面肯定还有其他人。至于昭王，他似乎对治人风傻的药很感兴趣，但不是因为我。这鸟叫的真烦人！叶灵，你受伤了。这么说，你一直被昭王的人追杀了？哎，可不是嘛！亲亲，你可要对我负责啊！又来一个，早知道当初不该怀疑他们。你怎么找到我的？我说过，只要我想找，没有我找不到的。嗯，那不如你再帮我找个东西吧
那这可是第二个要求了，只是找到东西这么简单。那当然了，我怎么舍得为难你呢？干什么呢？是要烫死我？是在下疏忽，请殿下恕罪。你就是给贵妃看病的神医，瞧你这身段还挺撩人的，要不然来我宫中吃香喝辣的。以后啊，也不必做这东奔西走的营生了。好啊，能被殿下看上是我的福分。<笑>瞧你这嘴巴挺甜的，何必这么遮遮掩掩的？让殿下看看你的美貌啊！<笑>殿下何时引我入宫？我都等不及了。去去去，真晦气！长这么丑的女人还想入宫？别做梦了！太子殿下，下次见哦。还以为这云衣时有多清高，也不过是个攀龙附凤的蠢女人，怎么能跟贵妃您比呢？你确定我从太子身上拿印章，他发现不了？放心吧，那个蠢货一天到晚就知道女人，正经事根本就不会干。晚上我还回去就好。那就拜托你拿着印章，好好帮我清点一下药材库哦。走喽！嗯，完了，我真成海王了。抓刺客！嗯，嗯，是我。怎么回事？给太子还印章的时候，本来想给他点教训，不小心惊动了他。刺客，开门！开门！别跑！刺客！<笑>刺客跳窗逃了，还想非礼我。侍卫哥哥，可要替我做主啊！刺客差点切了太子殿下的命根子，还口味如此独特，想非礼云一事，真是太可恶了！你不去唱戏，真是太可惜了。还不是为了帮某人擦屁股吗？你说你办事儿，你切人家命根子干嘛？谁让他骂你丑了、啊？我看，明明就别有一番风味。哼，你可真是口味独特。对了，事情办得怎么样了？药材出入库，一切正常。奇怪，难道是我猜错了？不过，太子妃一直以进补偏方为由。每月定期要五毒，蜘蛛、蝎子这样的毒物。偏方？说是生孩子要的。奇怪，看样子得想办法接近太子妃了。青儿，你何必涉险？不如你早点离开，我会查清楚的。<笑>那多没意思啊！这样的求生游戏多刺激啊！真期待明天会发生什么呢？太感激你了，我的病好了，你可以安心上路了。你见到本宫如此狼狈的样子，怎么能活着出去呢？除非你成为本宫的人。你不要以为你有能力解毒，这个毒只有老鬼医的解毒丹可以解。若我替贵妃卖命，是不是有机会见到太子？那样的话，果然。是我高看他了，自然是。我还可以告诉你太子平日的喜好。太子殿下，我特意炖了汤，为我上回的鲁莽向您道歉。又是你这个丑女人，别碍我的眼，赶紧给我滚！啊！是我貌美了。哎，云姑娘，别走啊！刚刚是我鲁莽了，跟我去宫中吃香喝辣，我保证你一辈子荣华富贵。孟贵妃不是说太子妃天天在小路上追着给太子送汤吗？人怎么还不来？哎呀，我真受够了！贱女人，竟然敢勾引太子！住手！住手！<笑>
，住手！怎么又来一个？看来王兄又想欺负平民女子，你少管闲事。哟，原来是安王殿下的人啊！太子殿下，您就不用操心了，让小花妹妹为太子殿下吃药吧。人呢？殿下，东西到手了。混蛋！我要把他们的猪手一个个都剁下来！冷静啊，咱们该回去了，不然皇上发现了，咱们这么多年苦心经营可全都毁于一旦了。走。看来搞定了。二位殿下，我还有事，我先走了啊！啊，拜拜。哎，云清姑娘，我知道城外的栗子糕很不错。啊，总算甩掉了。哼，你疯了！这是今天让我吃醋的惩罚。你有病！是心病。云姑娘，我有重要的事找你商量。真烦人。这是我自己研究出来的工具，云姑娘，希望你会用得上。没想到安王竟然懂这些，日后定会成为流芳百世的神医。可惜这些东西我都有了。啊，在下惭愧，本以为这些东西会让云姑娘眼前一亮，没想到只是班门弄斧。我确实眼前一亮。这什么声音？呃。估计是柜子里的老鼠，我去看看。啊、我最怕老鼠了。安静点，死老鼠。云云姑娘，要不要我帮你叫人处理一下？处理好了。云姑娘，云姑娘，哎，云姑娘，我叫人打了一只金钗子给你。六弟，你怎么在这儿？你不会真以为？云姑娘看上你了吧？也看不上你。哼，我是太子，你说云姑娘怎么选？怎么，你的后宫能腾出位置了？你别给我废话了，咱们要不比试比试？你要是输了呢，以后就别在云姑娘面前碍我的眼。为什么会变成这样？恭喜安王殿下正中靶心，一个死靶而已，有什么好难的？云姑娘，看好了。没想到这纨绔太子有点本事、啊。怎么样，六弟，认输了吧？还以为太子技艺如何了得，也不过如此。四哥，他又来掺一脚。哟，这不是发了疯，娶了疯婆娘的昭王吗？怎么，来这儿丢人现眼了？呵呵。我娘子可不傻，你最好向她赔罪。她可是很小气的。切，有病！我听说记忆了得，倒不如我们比试一番。如果你赢了，我就向她赔罪。边境战神，听说受了伤，弓都拉不动了，让我看看怎么出样相的。也好，请。我，哼，没用的东西，有什么好怕的？跑什么跑？望太子信守承诺，我还有事，就不陪你做戏了。他怎么也不说一声，撞上叶灵怎么办？哎，感觉良心有点痛。昭王都占半个时辰了，皇上还没有宣他进去。昭王出身寒微，皇上根本就不喜欢昭王，加上昭王又得了怪病，要不因为昭王沾光赫赫，早就不知道别哪儿去了。萧哥哥，站多久了？皇上怎么能这样呢？我这就去问问皇上。不必了，谢谢娘娘好意
：“肖哥哥，你今日不该打太子的脸。皇上疑心重，难免不会怀疑你过去受伤都是装的。”多谢贵妃娘娘提醒，我会记在心上。不过，还请注意用词，不要喊“让人多疑”的称呼。你我自小一起长大，真的要如此生疏吗？我这是看见了什么不得了的东西、啊？嗯，怎么会有点不舒服呢？他凭什么这么对我？若不是他毫无野心，我怎么会委身给一个年过半百的老头？还是说，他知道我？娘娘，您生病了，该喝药了。你这双眼睛倒有几分像我。你说他会不会因此看上你？实在不知道娘娘在说什么。哼，你今天看到的都要给我咽到肚子里，不然你这双眼睛我就收藏了。是是，昭王，难道真的是因为我像他吗？求父皇赐婚儿臣，求父皇赐婚儿臣。今天是什么好日子？你们看上了哪家的千金啊？她叫云清，是贵妃请的神医。云清，胡闹！你们成何体统？竟然同时为了一个乡野女子。父皇<咳>，我是真心爱慕云姑娘，我愿娶她为妃，一生一世，一双人。父皇，我侧妃之位悬置多年，云姑娘她也爱慕于我，并且她慧质兰心，是最合适不过的人选了。云姑娘不可能倾慕于你，够了，闭嘴！陛下，切勿动怒。安王的年纪确实到了娶妻的日子，不过他生性单纯，怕是容易受人哄骗。这云清确实是个人才，虽配不上正妻之位，不如给太子做个美人。安王的婚事还需谨慎呢。不枉我送了一堆好处给这女人。哼。太子那里的眼线又多了一枚，还是贵妃想的周到。不行，闭嘴！叫那个云清过来。云清姑娘，太子纳你为美人，你意下如何呀？恕小女不能从命。为何？启奏父皇，因为她是臣的王妃，江家嫡女，江庆。什么？江家嫡女？不是个傻子吗？前月，吴妻突然恢复神智，还在梦中得仙人点化，喜得神医医术。他执意要将这医术用之于民，才有了云清的化名。后来又被孟贵妃招入宫中，并非故意欺君，一切责罚儿臣愿一力承担。真是朕的好儿子！贱人竟然敢骗我！既如此，昭王夫妇不受礼法，昭王纵容王妃抛头露面，禁足家中。必府思过，就这样吧。谢父皇。哼，原来是你这疯婆娘，真恶心。哼，算我看走眼了。据说，太子向来是一个一言九鼎的人，向来以诚待人。自然是。那就遵守承诺，向吴妻赔罪吧。你，太子若是承认自己是失德人，那就算了。好啊，你们俩，抱歉了，昭王妃。云清，啊不，四嫂，真是没想到，是我的错，应该早些告诉你，让你多心了。云清姑娘，贵妃请你一叙。娘娘，昭王妃到。这只簪子是我及笄之时，萧哥哥送我的生辰礼，我一直舍不得戴，今日就送给昭王妃吧。娘娘是想杀人不成？<笑>怎么会？我怎么会亲自杀人？你别忘了你体内的毒。<笑>娘娘真是不巧，这解毒丹我刚好有几瓶。不可能，你骗我！那就看我死不死吧。你别以为我不敢动你，小心我向昭王揭发你两面三刀的真面目。那你去吧。你别以为昭王是真的看上你了。
，不过是因为你有几分像我，别痴心妄想了。他说了什么？没什么，一些废话而已。走吧。主人，贵妃的侍女银儿表示很感谢您的解药，东西到手了。嗯，不错。还有奸细，红志，你有没有同时喜欢过两个男人？啊，这倒不曾。那如果其中一个只是把你当成初恋情人怎么办？杀了他。哎，那倒不必啊。昭王见我时，我只是个傻子。果然世上没有无来由的偏爱，还是早点离开吧。谁？你不是个傻子了，你就是那个云清。是的呢，不好意思啊。你这个骗子，这下我还怎么着？气死我了。秦如人。你不是碰巧到门口吧？你什么意思啊？这是你和太子密谋的书信。还有什么好狡辩的吗？如人，你虽有些无脑，但胜在并非十足的恶人。把太子那些勾当都说清楚吧。杏儿。啊！王爷，他们诬陷我是奸细，我可太冤了。别装了，老实交代。我不能说。你竟然会武艺！都别过来！你放开他！他这是紧张了。你何必狗急跳墙？一切还有回旋的余地。没有了，昭王殿下，我知道我控制不住你，但千错万错都是我一个人的错，求您放过我的家人。秦振，如人，殿下，你第一次喊我的名字。我是真心爱暮年。来人，葬了吧。他不过是权力斗争的牺牲品。截获他送到东宫的信中，有提及他是神庙管事。送信及泄露王爷和王妃行踪的事，还有上回到手太子汤药中只是普通补品，那五毒定是让太子送出去了。看来如人早就知道我不是傻子，那就基本可以确定，太子与买卖之人封傻的药有关。但秦如人至死都不肯泄密，信中却都是漏洞，看来他们是故意让我们发现的。青儿。剩下的事交给我就行。殿下出事了，江家祖母暴毙了，江家人指控是王妃装疯卖傻，用神医之术来毒害祖母，派人上门要把王妃抓走。还真是没脸没皮，有我在，谁都不能带走王妃。真有意思，那就去看看热闹吧。母亲，你可真惨。你将这不孝女风光大嫁，她却装疯卖傻，害死你！你说什么？祖母死了？祖母，祖母，小姐，你装什么装？明明是你精通医术，却害死了祖母，你还装疯卖傻？你怎么能污蔑我呢？我是嫁到王府才受仙人指点顿悟的。你骗人！是你出嫁之前用毒药威胁我。要不是你父亲帮我解毒，我早就死了。你的意思是，爹爹也会医术，岂不是？爹爹也是杀人凶手。蠢货！无论如何，你要跟我们回家。想带王妃去哪儿啊？自然是回家处置了。哦，证据呢？证据自然是在家里。没有证据就抓人，还有什么王法？听说昭王妃以云清之名救了不少人呢。就是，是个大好人。对。没有证据不能抓人，对啊，没有证据能抓人啊，怎么能随便抓人呢？啊、就是，哎呀，母亲，怎么晕倒了？要不要我施两针？不必了，青儿，你祖母刚离世，你该回去祭奠一下吧。你说的对，我确实该回去。啊，王妃，王爷，我肚子里的孩子又不安分了。这是哪一出啊，江老爷？我家夫人现在有孕在身，若是去的话
，怕是要冲撞了皇家子嗣，不如我去吧。啊，王爷不可。嗯，王妃，既然如此，也王爷旨意吧。主人，你还在等什么？他们这么欺负你，让我把他们都杀了。国有国法，家有家规，我们自然是要拿起法律的武器。放心吧，很快真相就会大白了。四嫂，你说的果然没错。那老太太果然死的蹊跷，明显是死后被人灌了毒，身上才会出现暗紫色的尸斑。昭王殿下，我就说带着六弟有用吧。殿下有何发现啊？江夫人和你祖母积怨已久，有人亲眼看见她在你祖母死的那天晚上慌张跑出。那还等什么？抓人吧！是。夫人有孕在身，你还是多多休息吧。这种小事儿，交给我办。四嫂有孕了？当然。你不知道？那恭喜四哥，在下有事，告辞了。你你瞎说什么呢？我那是做戏。这样多好，我也放心了。不如我们生一个，找你的初恋小情人去吧。哎，小姐，是江轩，如何处置？我我是来送信的。江廷光的信。你的时间不多了，本来想亲自鞭策你一番。真是可惜呀、啊！我的毒，你纵使医术再高明，也解不开的。时间不多了，鬼灵谷的消息可靠吗？可靠。那我们即刻动身吧。不好了，王爷，王妃走了。走了？什么意思？走哪儿去？和谁走的？不会是跑了吧？会不会去了鬼灵谷？鬼灵谷？你没发现？我们一直在同一个地方打转吗？那确实是。往那儿走吧。我们怎么又回来了？我可是满分地理。不对，这是迷境。不知是哪位高人设下迷境，我来鬼灵谷求药，这药关乎二人性命，还望高抬贵手。你中了毒气，进了迷境，这解药就在迷境里。祝你好运。没想到，竟然不知不觉中中了毒气，果然一山更有一山高。吃了吧。不是说解药在鬼灵谷中吗？这是老鬼医的解毒丹，而老鬼医来自鬼灵谷，不也是迷境中吗？弯道超车嘛，嗯，嗯，这就是鬼灵谷，这就是蛊毒使用最近战之地，也是救我和昭王的希望。真是没想到，孟贵妃下在昭王身上的毒，和我中的知人风傻的毒竟是同源，都可以颠倒人的心智。什么东西咬我？红、啊、芝，嗯，啊。姐姐，求求你放了黑球吧！就是你让我叫红芝晕倒的，我不是故意的。快把我朋友叫醒，不然他的小命可就不保了。解药在我爹那里，可是他正在参加谷主比试。他中的是五娘家特制的蝎毒，才会四肢麻木，产生幻觉。小屁孩。这是做什么？比试啊，一方下毒，一方解毒，这是我爹的最后一关了。只要通过这一关，我爹就可以连任谷主了。此毒已解，今年的谷主之位，我也收下了。这是用的以毒攻毒吗？白头。虽然你毒术高明，但作为男子
，你根本继承不了这谷中谷独秘术。去年你做谷主，过过瘾就算了，今年这位置，你必须让出来。凭什么我爹不行？就凭他是男的。可各位还有谁读术比我精湛，或者说还有谁愿意挑战我？姐姐。你进谷的时候可是我帮你的哦，去吧，要输给我爹爹哦。臭小鬼！姑娘，你要挑战我？在下云清，挑战阁下，学学新东西总没错。是我输了，这毒我只是暂时缓解。太厉害了吧！这毒我一直都没头绪，更别说解开了。这位姑娘真是少年英才，天赋异禀，不知可愿意成为我鬼灵谷谷主？不行，就算她天赋异禀，但她并非谷中人。老祖规定过，谷外人不能为谷主。这个好说，只要她与我儿子成婚，不就成了咱们谷中之人了吗？你儿子，娘子，不行，我有夫君。哦，有夫君，若是真有夫君，能放心让你远行。再者说，你来谷中必有所求吧？你若是答应，一切都好说。不、哦，还是先答应了，只能先找到解药再想对策了。你说你中了让人疯傻的蛊毒，不像、啊。机缘巧合，我体内的毒已经暂时被我压制，只是。余毒未清，那你运气还真好。你想要的答案都在谷中的谷毒秘术中，只要你跟我儿子成婚，继承这谷主之位，就能找到答案。可他只是个孩子，他又不嫌你大。前辈，是你想要这谷毒秘术吧？我和你儿子只是个幌子，你今天所用的就是谷毒秘术里面的吧？只是不全。小丫头，说到算计也不是。我最多呢是为我儿子留条后路，毕竟啊，老夫都一百多岁了。啊，不用惊讶，这是谷中定颜霜的效果，等你当上了谷主之后，也能享受得到。小丫头，老祖要见你。老祖，快去吧。老祖，来啊。听说你从外面来，是，竟然也是如此年轻。你们从外面来的，没有一个好东西。你有什么目的？不要说谎，我可看得出来。在下云清，无意冒犯，我是来求药的。过来，陪我喝酒。嗯，那就恭敬不如从命了。啊，放下。我不要喝。啊。不对，我们一直在原地打转，莫不是传说中的鬼打墙？你往南走，不要回头。主事，是你的毒发作了，我立马为你压制。没用的，现在毒越来越厉害了。你花黄金千两从老鬼医那边学来的皮毛是不管用了。主事。<笑>嗯，你说男人怎么都是负心汉、啊？我那么好，他竟然在外面找女人，那就换一个呗。我就有两个，你那俩男人，嗯，都叫什么名字？一个叫叶林，另外一个我好像没问过名字，不过我把那个有名字的睡了。下回就是那个没名字的。你可真是无辈楷模，<笑>你当真是来求药的？<笑>当然不是，果然。还有学习古都秘术，你可真诚实。<笑>老祖，罗子香又带回两个男人。两个人哪儿来的？这两个人在迷境中打来打去的，我受不了，就随手把他们毒晕了。真俊呐、啊！
，胸肌。<笑>各位，这两个男人我看上了，归我了。要是敢和我抢，小心我的蛇毒不长眼。两个，五娘你受得了吗？不如把那个戴面具的让给我，我喜欢这种有情调的。你们没见过男人。这两个收过来给娘子按脚的，罗子潇，小心你娘子跟人跑了。哼，叶灵和他的侍卫，现在将叶灵身份收出去的话，会不会麻烦更大？这里的人可都不是好惹的。表哥、表弟，怎么回事啊？骗鬼呢？这是你亲戚？确实是的，估计是不放心我才跟来的。既然是这样。不如让你表哥表弟和我结亲，都是一家人，我就不反对你当谷主。可是，果然外面的人没有好的，都是两面三刀。还是赶紧滚出去吧！我不是这个意思，我的意思是，我这戴面具的表哥早已成亲，不过我这表弟与五娘你正般配。小侍卫，委屈你了啊、嗯。那我可带走了。嗯五娘，那今天摆喜酒吧，我要喝喜酒。小屁孩，不学好。哎呦，这怎么又给我带回来一个？你看看我这小屋，还装得下人吗？红芝什么时候醒？他呀，应该快了。哎，不过你也明明中了我儿子的毒，怎么就一点事儿都没有？除非你中了更毒的毒。哎，对了。老祖找你过去，跟你说了什么？无非就是问我来这的目的。老祖啊，一定是给你下了真言蛊。不过看起来你也没什么事儿嘛。真言蛊？还有这种好东西？你们是？怎么回事、啊？解毒的代价，过几天就好了。这家伙不会也？那我可就不知道喽。叶灵现在昏迷，岂不是看他阵容的好时候？不过他特别不想让我看见，好像有什么大秘密。不过，红芝去哪儿了？娘子，我的面具好看吗？叶灵昭王就是一个人，为什么骗我？混蛋！我最恨别人骗我。你是谁？嗯，这是哪儿？还想骗我？我看你装到几时？你是我花三十文买回来的小奴隶。我说东，你不能说西。小奴隶，小奴隶，叫声主人听听。感觉你们是在骗我，我是失忆，不是傻。主人，<笑>从今天起，你荣升为我的试药人。这是毒药吧？是啊，这是用蝎子、蜈蚣、蟾蜍等五毒研制的五毒汤。你想毒死我？我是想试试以毒攻毒，能不能帮你去除身上的药邪？快喝！不行，我要去茅房。哎，等等。你现在去把他拉出来，我的努力不是白费了吗？真不行，罗子潇，你可不能让娘子的心血白费了。继续吧，主人，我是不是得罪你了？没有啊。我，业主是，你这是何必呢？我听不懂你在说什么。你身上有剧毒，我那儿子的毒，你自己就化开了。你呀、啊，根本就没中毒。你呀、啊，根本就没中毒。听不懂，你在说什么？喂，你药还没喝完呢。老不死的，受过心事。主人。情之一字
，难解哟！啊，你们在哪儿？不要，不要，快来救我呀！放过我，我死也不会被玷污的<笑>、啊啊。小伙子，你就从了老娘吧。<笑>啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你找的男人和女人背着我搞一起，混蛋！五娘如此冰清玉洁、超凡脱俗、美艳动人，你竟然这样！还有，你什么时候和红芝私定终身了？大概在上个月。回答的这么认真，他俩真有事儿？五娘，都怪我没搞清楚。可这古中规定，一女可有二夫，可这一夫只能有一妻，想来。五娘应该是看不上我表弟这残花败柳了。是，那是。不过你表弟可吃了我家不少大米，得干活还回来。嗯，你给我等着。<笑>你们骗的我好惨啊，男侍卫。实在不知道姑娘在说什么。不知道。主任，该洗脚了。殿下，怎么能干这些呢？王妃，过分了。蠢货。这么快就自爆了，还有更过分的。不告诉你，都是为你好。赵王殿下身份特殊，怕你卷进不必要的纷争里。很好，继续说。可我已经卷进来了。王妃，王爷都失忆了，你就放过他吧。等他醒过来，想起你母老虎的样子，都得吓跑了。闭嘴吧，你个蠢货！他是真失忆还是假失忆？还不知道呢，<笑>不如就让我来帮姑娘看看，她是真失忆还是？可以呀、啊。这位公子怎么样？是真的失忆了。你。不会被收买了吧？我与他素未相识，谈何收买？我知他与姑娘关系匪浅，没关系，他可以做小。什么？我做小？喂，年轻，老祖叫你过去一趟。你想要蛊毒秘术？准确的说，我是来找解开我身上蛊毒的办法。你想和那小儿子成婚吗？不想，蛊毒秘术就在后山境地内，你去拿吧。就这么简单？当然不是，我讨厌外来人，你去拿，必死无疑。你可真够诚实的。那你就不去了？去啊！我才不相信什么必死无疑。这酒你怎么不喝了？我打包带走。打包带走，这是什么意思？哼！主任，听说这里很危险，我来陪你。好啊，遇到危险记得帮我挡啊。是。小心有诈。肯定有诈。你去哪儿？看来是很急我了。糟了，我们被关了。小奴隶，快去看看，有没有什么机关暗道。渴了吧？喝
喝点酒。这里面有真言谷，我现在问你问题，你要好好回答。你从一开始接近我，就是有目的的吧？是，第一次见你，我就离不开你了，主人。难道真失忆了？还是这玩意儿没用？我好冷。你是真心的吗？真心喜欢我？真心似我心。你们没事吧？哎，奇怪，我怎么突然间？什么都看不到了呢。二位继续哈。他看不见。你们这几人私闯禁地，给我抓起来！是。白头，你身为这一辈小辈，本该对你报以厚恶，你太让我失望了。哎，我们现在身上东西都被收走了，如果现在将剑拔出来，没有草药，你的伤口会溃烂的。来人啊！我要见老祖。老鬼医，有什么招使出来吧？这个嘛，得加钱。你不是想见老祖吗？走吧。没想到你竟然活着回来了，他可真是爱你，竟然不顾性命的来救你。你救下他，我们立马离开。你在开玩笑吗？学完蛊毒秘术，想走？你的意思是，是要鱼死网破吗？我曾经喜欢一个人，我将一切托付于他，直到结婚的时候，他抛下了我，和外面的人私奔了。我当时年少，苦苦追了他三日，最后从山崖滚了下来，侥幸没有死，带着伤回到谷中，受尽谷中人笑柄。这样的负心汉，杀了便是。好啊，你去帮我杀了他。他是谁？他是外面世界的，顶着鬼灵谷的名头，名扬天下的老鬼医。哎呀，看在咱们往日的交情上面，我就救救你吧。老鬼医，你换了张脸回鬼灵谷，有何目的？哼<笑>，不过是我顶着这张脸的小辈想离开，我助人为乐罢了。等我治好你，你就快跑吧。老鬼医神出鬼没，你这倒是有些为难我了。不着急，这不过是你继承谷主之位的一个小要求。你的小情人，我已经安排人去救了，前提是你要作为继承蛊毒秘术的人，永远留在谷中，直到你死。老祖，不好了，人跑了！你看。哈哈哈，男人都是负心汉，他丢下你跑了，这鬼灵谷才是你唯一的去处，你没有选择。<笑>出来吧，我们走吧。你以为你是谁？我凭什么跟你走？主人，这里太危险了，我们快点走。不管你是叶灵还是昭王，也不管你是不是失忆。从今天起，我们划清界限。不要！我从来都没有喜欢过你，从来都没有。趁早滚蛋，别碍眼。<笑>不管你记不记得，我让你答应我的第三件事是，永远不要出现在我面前。真是感人，没想到他竟然真的跑回来救你。你做的很好，从今往后。你就是鬼灵谷的人了。你和你那小情人的解药，你可以在谷中自己采集研制出来。麻烦的人走了，计划可以继续了。老祖，老祖，你没事吧？我中了你们的剧毒，快！
直男，哎呀，是这个吗？没了。为什么？为什么？为什么？你应该问你自己。我伺候你那么久，这谷主的位置，你从来没想过给我。这古都秘术。你给一个外人也不给我，那是因为你天赋不够，你用它必死无疑。没事，等你死了，都是我的。不就是蛊毒秘术吗？我可以给你。你有这么好心？不过我觉得何必藏着掖着，毒术医术本没有好坏，没有人传承，才是真的悲哀。这是真的，<笑>蠢货！来人，把他抓起来！你竟然勾结外人对付古中人，<笑>很不巧，他们要的是你。没关系，反正我的目的已经达到了。人呢？别怕，这里很安全。安全。我已经快死了，我中的毒，没有特殊研制的解药，根本活不了。只可惜，我不能看着那副遗憾，亲眼死在我的面前。阿然，你就这么恨我？是你，你竟然回来！别说了，我先给你解毒。就你那鸡毛蒜皮的本事，还想救我？来，阿然，很快你就会无感尽失。不过你喝了我的血，马上就会好。这些年，我一体炼毒，我的血肉即是解药。我本想以此来取代你的位置，这样你就能去外面看一看了。啊！啊我的脸！我今天要杀了你们！啊！你个男子，根本不配做谷主。你们谁也别想和我争！啊！真可惜，没能带你出去看看，时时间都浪费了。你怎么了？你装死，你给我起来！原来你，你是那死鬼，你还没告诉我。你当初为什么抛弃我？古都秘书就在他身上，你们搞什么？不是只要这个女人吗？她只是一个普通女人，我想掐死她很容易，但是如果拿到古都秘术，就算是大功一件。不在我这儿，我可没有。交出来！没有。啊！什么东西？这是我的亵渎，你死定了！贱女人，我抢东西！你个贱女人！啊啊啊、谁也别想和我抢！还不出来？走、啊。你们是哪里的人？要杀要剐随便，我们外面好几百个兄弟呢，等死吧你们！你确定？怎么一个破牌子想吓唬我？叶哥主持令，叶哥主持，小的只是收钱办事，求你饶了我们一命吧！二哥，你怕什么？一个破牌子而已，咱们还有好多兄弟呢。蠢货，要来早来了，人都死了，没死，不过也快了。那、啊、就看。你能不能交代清楚了？是宫里的一位贵人，让我们杀那姑娘的。宫里的，我不找麻烦，麻烦也会来找我吗？干脆都清算了。叶主事，记起来了，没失忆了。娘子不是早就知道吗？故意把香囊给我，让我来救你。那又怎样？我不与骗子为伍。哎呀，亲儿。事出有因。啊！他死了，他真的死了。
，别喝了，你身上余毒未清。还给我。我能告诉你，他当初为什么一走了之？你快说，快告诉我。你是谷中天赋最高的蛊毒圣手，而他只不过是个医术、毒术都排在末流的无名小辈。你们偷偷成亲，被谷中长辈发觉。你们成亲当日，他被折磨个半死。后来他醒过来，已经过了不知道多久。他来找你，却又被长辈发觉，以你闭关为由，再次将他毒打驱逐。他下定决心，一心以体炼毒，但最后，已经是油尽灯枯。不可能！不可能！你怎么知道的？你们谷中事物。都有人专门记录在册，只有谷主才能查看。那群老古董为了不让你察觉，不让你当谷主，而是让你成为历代谷主最高的存在，最大的杀气。你骗我！你骗我！这是从那老头子的房间里搜出来的。阿阮，不知你近来可好？这南边的风很凉爽。冬天还会下雪，只可惜你没看见。阿阮，我去了皇宫，他们竟然说我医术高明。你说我是不是可以回去了？我悄悄送到宫门口的武侠画本，你都看了吗？还有桂花糕，还有皮影，我知道你会喜欢的。我时间不多了，我真想让你也看看这世界。这么说，你早知道那白头是老鬼医。我与他达成协议，他命不久矣，只是想让爱人早点脱离执念。我得到古都秘术，没想到五娘勾结外人作乱，才会导致今日这样的局面。那，娘子，是不是原谅我了？要不是需要你办救兵，我早就把你扔在洞中自生自灭了。那娘子，如何才能原谅我呀？<笑>你假扮叶灵勾搭我，让我背负起良心的谴责。我没扎死你，就算不错了。等你好了，咱们就桥归桥，路归路。哎，你可真狠心啊！你要对我娘子做什么？放开她<咳>！我爹爹呢？他去哪儿了？他死了。你这么说他会哭吧？骆子孝是男子汉，是不会哭的。<咳>没想到他最终。还是没能走出去，娘子，别丢下我！小屁孩，这是我娘子。罗子潇要去找爹爹，也是，他爹说不定还真活着，毕竟是那老鬼医换下来的身份。那你跟我们走吧。哎，娘子，带个小屁孩多不方便啊！要你管，别叫我娘子。对，她是我娘子。我娘子，我娘子，我娘子，大事不好了！四哥，嗯，你们就生了，这么大，我才没有这么丑的儿子。安王殿下，这是我,我是那夫。闭嘴下去！六弟，说正事。边境大军来犯，四哥，这正是个好机会。如果说你能上阵，必定会大获全胜，重新获得父皇青睐。可我的身体。你若想去，三日内我可以让你痊愈。可我若是好了，你就会离我而去。可若是他好了，会不会有生命危险？这是最后一碗药了，等你病好了，就可以去边疆了。你会走吗？我要走，你就不喝了吗？我需要更多权力，才能保护好他。那你早点休息吧。你能不能叫一次我的名字？你叫什么来着？陆文潇。小朋友，嗯、听说你在找你爹啊？我知道你爹在哪儿，我带你去吧。你别以为我是三岁小孩，一看你就不是好人。这就是昭王的私生子，怎么觉得不像呢？啊啊！哎呀，苏
动啊！跟你那个贱种爹一个德行！来人，给我教育教育他，给他立规矩。罗子霄常去的街道都找遍了，并没有发现踪迹。现在昭王在外面打仗，看来是有人欺我们无所依仗了。现在外面传的沸沸扬扬的，说子霄是昭王的私生子，还有，您是大度的贤妻。陆文霄听到要被气死了。罗子霄被传成私生子，会不会有绑匪将他掳去？嗯，若是绑匪，早就将勒索信送来了。这不是子霄的宠物吗？被我没收了，不过现在派上用场了。黑球，去找你主人吧。你给我等着！你你个小贱种，还敢顶嘴！给我往死里打，打死了就扔河里边去！哼！什么东西咬我？哎，我动不了了！来人啊！来人，快救我！来人啊！哪里来的小可怜，伤成这样？这是你的，爹爹给的。罗子霄，嗯，混蛋，应该下更重的蛊，打死太子，疼吗？不疼。昭王妃，这是私闯太子府。私闯？我看贵妃娘娘这身打扮，也不像按规矩来的。我的家人被带走，打个半死。我难道不该来找？孩子体弱，还请王妃好好照顾。究竟是谁要害本王？当然是昭王。表姐，你怎么来了？自然是为了我们的大计。你说是昭王要害我，昭王远在边塞，他如何害我？如今昭王那边可是捷报连连。太子就不怕？那你倒是说一说你的计划。我在太子府内找到一样好东西，太子可以。你是说，昭王妃控制此毒物伤了你？是啊，父皇，父皇，你要为儿臣做主啊！如今这个昭王妃可不是从前的昭王妃了，她去了神秘的鬼灵谷，学习蛊毒秘术。可以控制这些邪物，真是如此。儿臣有人证。好，既如此，就把昭王妃带过来，当面对质。父皇，你要为我做主啊！起来说话。我那年近十岁的侄儿被太子掳走，打了个半死。还好贵妃提前给我治这父皇，确有此事。儿臣府中人多繁杂。确实有几个人渣，打伤昭王妃的亲戚。不过父皇，你放心，儿臣已经将这几个人渣赶出府中了。小看你了，昭王妃，你再怎么狠毒，你怎么能害我呢？实在冤枉啊！将亲一介女流，怎么会伤太子殿下呢？父皇，我有人证，上来吧。我是昭王府中家丁，时常看见那孩子竟然和蜘蛛说话，而那蜘蛛似乎还听懂了孩子说的话，实在可怕。小孩子喜欢些奇怪的东西，无非是他性子有些古怪些罢了。既然这蜘蛛能听懂那孩子的话，就把孩子带上来吧。正合我意。把孩子带上来吧。怎么伤得这么重啊？昭王妃，你搞什么鬼？我明明只伤了他的脸。既然是太子殿下的下人所伤，您怎么知道伤的有多重？下人怕被责罚，肯定谎报了伤势啊！你府中的下人肆无忌惮，自然是下人觉得自己的靠山够硬，而昭王远在边塞，让他们心生了歹意。父皇，你别听他狡辩，我有人证
，证明他确实去了鬼灵谷。陛下，我是鬼灵谷附近的居民。不对啊，鬼灵谷附近哪来的居民？见过我的，无非就是鬼灵谷中人，还有那几个黑衣人。王妃一直在我身边，怎么会去过鬼灵谷？啊，这不是叶主事吗？完了，要是被叶格知道那天在鬼灵谷放了我们之后，我又出来害人，为了几百两把命丢了，可不值当啊！啊。啊我弄错了，啊！你搞什么鬼？拜见父皇。如今边境战乱已平，儿臣太想把这喜讯告知父皇，所以提前拜见。没想到撞见了这一幕。太子殿下平常侮辱我也就罢了，怎么能侮辱我娘子这般弱智女流？看你干的好事！平身。此次昭王大胜归来，本是喜事。被你闹的，废物，还不快向王妃道歉！赵王妃，今天确实是我误会了，改日我必定向您登门道歉。好了，今日的事就到此为止吧。父皇，那这个邪物由我处置吧。这虽奇怪，但毕竟是孩子的玩物，还望殿下归还于我。难道你还想让孩子？继续做个怪人吗？哼，哼，哼，你好了，昭王这次大圣归来，又是怪病痊愈，再封圣王爷，多帮太子分担吧。多谢父皇。你一回来发什么疯啊？啊！还不是多亏你那好表姐出的馊主意，现在昭王。已经升为一品圣王爷了，很快就能和我平起平坐了。太子莫急，来一下呀！我这儿有个扭转乾坤的法子。大晚上的，你们要去哪里？我对你们王朝斗争不感兴趣。你的病也好了，我们就此别过吧。庆儿，放心吧，有我在，你不会有事的。我不走，我要给黑球报仇。小鬼，你拿什么报仇啊？他的权势和娘子你的手段。你倒是挺聪明啊。呃呃，我肚子疼，走不了。呃、老诡异也算有恩于我。我警告你，你要是死了，可别在黄泉路下面说我坏话。干得不错。哎呦，又不是为了你。我怎么感觉你们越来越像一家三口了？才没有！没有嗯，那我走。嗯、堂堂王爷，怎么就成了这副鬼样子？难怪昭王妃看不上你。闭嘴！你懂个屁呀、啊！他是我四嫂。若是昭王不在，可就没什么四嫂了。就算是我四哥不在，他也看不上我。若王妃陷入绝境，而昭王只是给他插刀，而你是救他于水火呢？这是什么意思？把这个放到昭王府。我的病已经好了，这可是个好东西，关键时刻能保你命呢。不过，你还真是淡定。太子那边现在不知道憋什么坏呢。娘子，这是在担心我。嗯、放开我，陆文潇！不放，这是你第一次叫我名字。娘子，这是在欲擒故纵。我没有。真想一直这样抱着你。王爷，呃，大二哥，到底什么事儿？完了，生气了。主人，您先别生气，接下来你会更生气。他
他敢拿妻儿的性命威胁我！走，看看去。主人，不好了，城外突然开始爆发疫病。什么疫病？发病者形态各异，有的吃傻开始咬人，有的发疯将人打死。就这样按捺不住。还有，罗子潇小公子被人抓走了。什么？说他是妖女之子，要将他烧死。赵万人呢？刚刚看他很急的出去了，走！我亲眼看见这孩子从城外回来，那些怪物竟然不伤他。据说这怪物可以和蜘蛛对话，这次城外的疫病肯定跟他有关。不是我，啊、外面不是疫病，他们是中了蛊毒。蛊毒？那就是被人染了病呗，那不就是疫病吗？你知道的可真清楚。大家说，该不该杀了他？杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！住手！你们干什么？大家看呐，这就是这怪物的母亲。你胡说八道什么呢？大家可知道，我这嫡姐从前可是又疯又傻，见人就咬。确实有这事儿，我还见过。对呀、啊，这和外面的状况一模一样啊！不会是泄愤吧？各位没有证据，就不要凭空捏造。我可没有那个闲情逸致去泄愤。站住！大家可不能就让他这么走了。要知道，他从前可是个傻子，现在好了，肯定有秘密。我可是昭王妃，你们确定要拦着我吗？是昭王妃、啊、没有证据，而且昭王很可怕的。哎呦，快走吧，我们。杀、哎、人了！杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！你害了我娘。害得我被人唾弃，我要让你不得好死。萧哥哥，我从来没有忘记过你。如今太子势大，不如我帮你夺取高位，如何？你不是说你手里握着昭王妃的秘密吗？昭王若是愿意陪我喝一杯，我就把这个秘密告诉你。不愿说算了。难道你一点也不好奇？一个傻子突然精通医术？说吧。你睡吧。这是我特意让人为你做的，做个好梦。救命啊！非礼啊！小姐不可，不可！红芝，你让开，多半是有误会。坏人，走，回滚灵谷。江姑娘，我来送你出城。事情你都知道了。嗯。嗯，昭王妃当街杀人，把人带走。住手！安王殿下，请不要妨碍公务。想要抓走他，先从我身上踏过去。江姑娘，快走！今日之恩，铭记于心。殿下，不好了，出大事了！我被逃出城了。逃出城？什么意思、啊？有人说，赵王妃在街上杀了自己妹妹。江轩，不可能。王妃要杀他，也不会当街杀。还有就是，有名女子说你奸污于她。我都这样了，还如何行事？但刚刚那名女子跳楼自杀了。我还以为你不敢回来了。都是你搞的鬼。你还是一副不知悔改的样子，因为我未曾奸污那女子。哟，昭王，你还干这种事儿啊？殿下，东西找到了，可不好找了，藏在那床下面暗格之中。这是什么？这当然是你纵容王妃释放疫病的罪证。你放屁！你污蔑，是不是污蔑？一查便知。我不妨告诉你，父皇已经忍你很久了。如今战乱已平，他是信我呢，还是信你？
江庆给城外送药去了吧？是，江庆手下的丫鬟已经把解药放在家家户户的门口，我也把此事的贵妃所为宣扬出去了。真是好心呐、啊，不过还是给我做了嫁衣。贵妃何时让我夫妻一见？放心，很快的。再说，你比江庭光那个蠢货好用多了。我肯定会让你们夫妻幸福美满才是啊！是好了，我会让他给你报平安的。你先下去吧。你都听见了？好好写一封平安信，毕竟我可是让你们的孩子安全离开了。十五二十十，十五二十二十。哎，我又赢了！真幼稚。哼。主人，他们那么对你，你又何必给他们解药呢？无辜之人罢了。你竟敢杀我谷中小辈！真没礼貌，连爹都不叫了。我可没有你这样的爹。你怎么进来的？区区秘境，我想来就来。我曾经以为。这厉害的东西是你自创的，你是偷学了古都秘术吧？哎，我可没有，是一个白头发的家伙，完完全全交给我的。白头发，是爹爹。这家伙害死江庆的娘，就不可能是老鬼一教的，还真有可能是他爹。不要伤了他们。是。可惜你学艺不精，这些被你控制的人，攻击太弱了。没关系，今天我亲手解决你这个不孝女。<笑>怎么回事？我怎么不会动了？难道这就是古毒秘术的最高境界？古毒与万物相融，古以任何形式存在，不可能。凭什么？我苦心钻研了几十载，我不惜搭上了全家。你一个黄毛丫头，凭什么？那就用你剩余的日子好好想想为什么，把他丢进后山，交给小辈试毒。是。<笑>你不要得意的太早，你是好了，但是你的小情人昭王，他死定了。先从嘴上试。商王爷目无法纪，奸污民女，纵容王妃当街杀人，恶意散布瘟疫，数罪并罚，赐毒酒。父皇就没有其他话？没有了。王爷，喝吧。那王妃她……放心，只要王爷喝了，太子必然会履行承诺，放过王妃。不要啊，王爷！嗯，难道你们想抗旨？南风，我死后，你要保护好王妃。谢主，龙恩。小侍卫，你主人的诗好好收了。皇上病重，就不要大摆仪式。让皇上烦心了，王妃，你终于回来了。真的死了？为什么我的心好痛？你怎么真死了？你起来啊！你不是挺厉害的吗？骗我的，我都可以原谅你。你真的看见江庆哭得痛不欲生？
。是的。真的死了？就这么死了？你还真是经不起折腾。这老东西到底什么时候死啊？臭啊！臭啊！他将玉玺藏了起来。没有玉玺，你继承不了这个位子。你儿子昭王已经死了，被我解决掉的，你就乖乖的让我继承吧。啊，孽仇，我不会让你得逞的。你这老不死的东西，还要霸占皇位多久？难道要等我像你一样老了再继承吗？说，玉玺在哪？你你你，你你哼，还给我装死！起来！传令下去，皇帝驾崩。我爹，我爹被我害死了。恭喜太子殿下，大业已成。哈哈哈哈哈哈哈哈哈王妃，宫里传信，皇帝驾崩了。看来，太子就要继位了。这是王爷让我托付于你的。从今日起，夜阁誓死追随王妃。既如此，从今天起，调动夜阁所有人，死死盯住太子，听我号令。恭喜太子荣登皇位，还叫什么太子啊？应该尊称皇上。皇上万岁万岁万万岁！好，好，好，好，哈哈哈哈哈哈哈！这样的喜事。怎么能少了我，表姐？你怎么来了？孟贵妃，如今我荣登大典之位，还多亏了你。不如我赐封你为皇后如何呀、啊？可我更想做太后。来人，太子弑君夺位，给我抓起来！太子，退不住了。<笑>你这个贱女人，你要干什么？你给我闭嘴！真是受够了你这个蠢货！各位。我的孩子即将继承大典，只要你们归顺于我，就饶你们一命。你哪来的孩子？自然是皇上的孩子。表姐，太子，这到底怎么回事？英女，你不会得逞的。你说什么？啊、<笑>还有谁要反抗我吗？真是一出好戏呀、啊！你怎么来了？好久不见啊！你来干什么？江庭光在我那闹事，杀了不少人。他说是你指使的。<咳>我现在蛊毒秘术已成，你怕不怕？白头发，快救我！我，我，动不了。别怕。我知道，这些都是太子做的事。我也知道，你藏了一个孩子，是一个宫女跟皇上生的孩子。你想如何？我只要太子的命，我们叶阁可以助你登上皇位。不是说好了，太子我会给你处置，你急什么？可是我发现一些很有趣的东西。是你散播蛊毒诬陷我，是你挑拨我与昭王之间的情谊，也是你给皇帝下毒。<笑>空口白牙，你有什么证据？太子殿下，我叶阁可以助你，只要你说清楚是谁给皇帝下毒。难道你就是那个？那个统领江湖黑白两道的叶格，是，就是这个贱女人，她给我出谋划策，她让我伪造圣旨，赐死昭王，还在父皇的饭菜里下毒，所以父皇才会久病不治。闭嘴！他在挑拨离间，你看不出来吗？要死，就一起死。江庆。就算你再厉害，现在这儿里里外外都是我的人，你确定？拜见叶主事。拜见叶主事。叶主事
，你怎么才出来啊？这不是想多看看夫人的英姿吗？将军，你可好生厉害，一下子勾搭两个男人。不要脸的东西！对我的夫人，放尊重一点。你没死，很失望吧？不可能！你怎么活下来的？这。就要多亏了我的夫人。这可是好东西呢，关键时候能保你命呢。那保命的丹药，让我进入了假死的状态。江倩，你的昭王可是背叛了你。你这样善意的人，怎么会容忍自己的男人奸污了别人呢？就你这污蔑人的手段，我前几集就使过。不过你使的可真毒，你居然用那女子的命。去污蔑昭王，娘子，我就知道你在担心我。走开，我还没原谅你呢。你背着我去找你前女友，这么简单的陷阱，你居然栽了。你果然对他还有意思。前女友又是什么意思啊？是他说有关于你性命的东西。我不听，我不听，我不听。青儿，我不听，我不听、哎。今天是我大典之日，你们有完没完？真是碍眼！就算证明都是我做的，又能怎么样？昭王既不是太子，也没有玉玺，你还想让他继位不成？云儿早就把玉玺给了我，而且他亲眼目睹你杀死了他的丈夫。什么？我可以动了？这个小丫头片子，她可真厉害啊！她厉害。就属他厉害，我被他威胁，你居然在旁边看戏，你这废物！我看来你没什么用了。贵妃，云儿，我对不起你。我对云儿不好吗？他本来早就该死了，是我留了他一命，看来是我错了，我不该心软。王爷，你死的时候，我的心好痛啊！我也让你尝尝这滋味。青儿，陆萧，真是感人肺腑，情深意重啊！不过今天我们谁也走不了，太子府已经被我布满了火药。<笑>你真是疯了！要死，你自己去死！一起下地狱吧！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！四嫂，城中的火药已经清理完了，放火的奸细抓住了。安我？你不是已经背叛他们了吗？你真当我们傻吗？安王从来就不是一个会加害自己兄弟的人。从你计划的第一步开始，我们就尽在掌握。江沁，你处心积虑到底是为了什么？自然，是为了将昭王推向皇位。陆<笑>文香，我告诉你，你身上的蛊毒是狗皇帝命我下的，他觉得功高盖主，很是不安。你看，你跟我一样，是个可怜人。表姐，表姐，啊！今日之事，各位大臣，心中应当有数了，该怎么说，该怎么做，明白了。是。你醒了，好些了吗？你也真是的，下次不许这样了。就算他真的刺过来，我也有法子对付他。你干嘛？脱衣服，我看看你的伤口。流氓，你有什么没见过？快点儿！哼，他。
大白天的，你干嘛？你就不能叫我的名字吗？陆文香，你还欠我一次洞房花烛夜，今天就还给我吧。你有伤，不要命了？你不是神医吗？什么动静？你们在干嘛？快走开！太不道德！多谢昭王、昭王妃不杀之恩，在此向您二位告别。我要去寻找我的孩子去了。不必了。看看他脖子上的信物，是。是我的子萧，你是我娘亲吗？是，是娘亲，是娘亲，娘，是娘亲不好，娘亲助纣为虐，没能让你和爹爹见上最后一面。其实。他们已经见过了，剩下就交给你了。爹爹，以后你就要好好照顾你娘亲了。嗯。一直以来，子萧的父亲为了保护你们，他一直与我们合作，只可惜最后，已经够了。原本。我们一家人是一个都活不了的。你可以选择留下来，或者带着孩子去鬼灵谷，从此不问世事。我愿意留下来，报答二位圣恩。四哥，四嫂，我来向你们辞行的。去哪儿啊？这世界之大，我想云游四方，济世救人。那便预祝殿下此去万事顺遂。我这一天都待不下去了，死骗子，当初就应该让他毒发身亡。说好只剩一个的，嗯嗯嗯，娘子息怒，滚！娘子，别生气了，我爱你哦。滚！娘子，我那不是没忍住吗？哎呀，我真受不了了，我也要去游山玩水。那要不我们让安王回来一段时间？干脆让你儿子继位吧，更省心。老大？啊？可老大也才三岁啊。嗯。也是，那还是等安王回来吧。那就再生一个吧。<笑>